지난 11일 커뮤니티를 망고의 도가니에 빠지게 한 글. 여행은 3박 4일 다녀왔으면서 동남아 과일은 한국 과일이랑 급이 다르다는 이야기를 3년 4년을 넘게 반복함. 그러니까 진짜 망고가 뭐냐고. 잔뜩 킹받아 있는 사진에 이런 댓글이 달립니다. 근데 진짜 달라. 혈육이 망고 극극 극혐했는데 필리핀 마트 망고 먹고 망고교로 개종함. 어나더이 어나더. 당도랑 과육질이 탱탱함. 씹히는 맛부터 달라. 내가 망고 진짜 싫어했는데 동남아에서 망고를 먹고 이게 찐 망고구나를 느낀. 너무 맛있어 진짜. 어참 안 가본 사람 서럽네 서러워. 이쯤 되니 그놈의 동남아 망고가 도대체 어떤 맛인지 궁금해지는데요. 태국 가기 전에 뭐 친구들이 과일 많이 먹고 와막 이런 얘기를 되게 많이 했거든요. 아니 뭐 맛있어 봤자 과일인데 했는데 일단 그 당도가 엄청 강하고요. 제가 신걸잘못 먹는데 그 신맛도 되게 맛있게 맛있어요. 이렇게 와우. 맛있게 맛있다는 와우. 극찬이 있는가 하면 조금 특별한 소감도 있습니다. 서비스적인 측면이라고 해야 될까요? 그냥 망고를 파는 분들의 대부분은 이거를 커팅을 하고 패키징해서 주는 거를 당연한 문화로 생각을 하고 있는 것 같아서 되게 좋았어요. 물론 맛도 좋았고. 잠깐 서비스? 모름지기 라면이랑 과일은 남이 끓여주고 썰어주는 게 제일 맛있는 법. 기분 탓에 맛있던 게 아닐까 싶기도 한데. 궁금해집니다. 동남아에서 먹는 망고는 우리나라에서 먹는 수입 망고와 정말 맛이 다른 걸까요? 망고는 도대체 어떤 과정을 거쳐 수입되고 있는 걸까요? 우리 국민들이 안전하게 맛있는 수입 과일을 먹을 수 있도록 농림축산검역본부에서 정해놓은 수입 조건이 있습니다. 이 수입 조건에 명시된 나라에서만 과일을 수입할 수 있고 해당 나라에서 생산된 과일 중에서도 특정 조건을 만족하는 과일만을 수입할 수 있는 거죠. 그렇다면 망고는 어떨까요? 수입 조건에 따르면 망고는 대만, 필리핀, 태국, 호주, 파키스탄, 베트남, 페루, 인도, 브라질, 캄보디아에서만 수입될 수 있고 그 중에서도 필리핀, 태국, 베트남 등에서는 뜨거운 증기에서 쪄내는 증열 처리를 파키스탄, 페루, 브라질 등에서는 뜨거운 물에 적시는 온탕 침지 처리를 해야만 수입될 수 있다고 합니다. 망고 안에 있을 수 있는 균과 병해충을 박멸해 외래종이 들어와 우리 생태계를 교란하는 것을 방지하기 위해서죠. 아니 그런데 증열 처리? 온탕 침지 처리? 우리 귀한 망고 이렇게 찌고 담가도 정말 괜찮은 걸까요? 해당 온도가 한 45도에서 47도 정도 되기 때문에 사람 피부도 그 온도가 되면 은 조금 타기 시작하는데 이때 이 온도의 망고가 어느 일정 시간 동안 침지가 돼 있다 보면 은 조직이 익게 됩니다. 뜨거운 물에서 조직이 익어버리면 망고의 단단한 정도가 낮아져서 상하기 쉬워지고 맛이 떨어질 수 있다고 합니다. 또한 이 과정에서 망고 고유의 향이 일부 날아가 버리기도 하죠. 그러면 내수용은 따로 침질을 보통은 안 하는 느낌인가요? 네, 그래서 이제 현지에서 먹는 망고가 조금 더 맛있다고 하는 이유가 거기에 있습니다. 동남아에 갔을 때 유독 망고에 열광했던 이유를 이제는 알겠네요. 주접 댓글들, 그래요, 인정합니다. 그런데 말입니다. 맛있는 과일 먹겠다고 동남아에 매번 갈 수도 없는 노릇이고 국내에서 조금 더 맛있게 망고를 먹을 수 있는 방법은 정녕 없는 걸까요? 많은 고민을 거쳐 엄청난 경쟁률을 뚫고 들어온 망고 조금 더 맛있게 먹을 수 있는 꿀팁! 망고는 수확 이후에 익을 때까지 기다렸다가 먹는 후숙 과일입니다. 일반적으로 숙성될수록 신맛은 줄고 단맛이 강해진다고 하는데요. 숙성될수록 색깔이 노래진다고 하니 기호에 따라 노란 정도를 보고 망고를 골라보셔도 좋겠네요. 당연한 말이지만 수입 과일에도 제철이 있습니다. 국산 과일을 고를 때는 제철을 떠올리지만 수입 과일을 고를 때는 망각하기 십상인데요. 주요 망고 수입국을 살펴보면 베트남과 필리핀은 3월에서 6월, 태국은 늦은 3월에서 7월, 파키스탄은 6월에서 9월, 페루는 12월에서 3월 정도가 제철이라고 하니 시기별로 망고 수입국을 잘 살펴보고 구매하는 것도 좋겠네요. 지구 온난화 속에 요즘은 우리나라에서 망고, 바나나 같은 아열대 작물 재배가 가능해졌습니다. 60년 뒤에는 국내 경제의 절반 이상이 아열대 기후로 바뀐다는 분석까지 나왔습니다. 그렇습니다. 세 번째 꿀팁은 열심히 60년 기다리기인데요. 망고가 국민 과일이라니 입에서 물이 고이지만 눈에서 물이 나올 일이 훨씬 많을 것 같네요. 아무리 망고가 좋아도 지구 온난화는 늦출 수만 있다면 최대한 늦춰보는 게 좋겠죠? 이번 영상을 만든 PD가 추천하는 영상도 보고 가세요. 스브스 뉴스의 다른 영상을 즐기시려면 구독 버튼을 꼭 눌러주세요.